ശ്രുതി സ്വീലിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രീമി പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പാസ്ത അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എഗ്ഗും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പകുതിയോളം വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു പകുതിയോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ വേണം പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്ക് ആണിത് അത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു സവോള ഇതൊക്കെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ബീൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ അപ്പോൾ അതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ വാടി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി അതിൻ്റെ പച്ചമണ്ണ് മാറി വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് അത് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അടിച്ചതും കൂടി ഈ പച്ചക്കറിയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നമുക്ക് പറ്റി വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായി വന്നു അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കണ വിധത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലെ പാസ്തയിൽ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാസ്തയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടി വരും പാസ്ത വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൽ സ്പൂണുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ത വെന്തു എന്നാണ് ഇനി നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഊറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഈ മൈദയുടെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും ഈ ബട്ടറിൽ ഈ മൈദ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ പാലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മൈദേര മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണതിൽ ഇപ്പോൾ അത് തിളച്ചൊരു ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതില്ലേ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ക്രീമി മാത്രം ഈ മൈദയും പാലും മാത്രമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മടുപ്പ് വരും പക്ഷേ ഈ പച്ചക്കറിയും കുറച്ചൊരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി വരും ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക്